गुरु हम यहां साई राम को कहेंगे क्योंकि जब जिस बात को मुझे पता है उसमें मैं किसी का सलाह क्या सुनू वो कोई खराब माने अच्छा माने उनका भी सही है मान लीजिए कि रिएक्शन होता है पेपरबाजी लोग करते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला तो हम कहेंगे ठीक है भाई आपका वो ज्ञान है मैं साबित कर देता हूं कि जो मैं बोला वो सत्य बोला मैं साबित करने को तैयार हूं अब वो मैं साबित बोल कर नहीं करूंगा दोबारा कार क्या करूंगा हाँ तो अब हिमाचल प्रदेश में लोग कहने लगे कि पानी नहीं पीते हैं झूठ बोलते हैं हमने कहा चेक कर लो चार पुलिस वाले आके बैठ गए हमको क्या पता ये पुलिस वाले हैं तीन चार दिन पांच दिन उन लोगों ने देखा हमको हम खाली लेमन वाटर पीते थे पांच दिन बाद उनको दया आ गई बोला अरे महाराज यहाँ पे कुछ खाते पीते नहीं हो ये लेमन वाटर से कब तक जियोगे हमने कहा बस यही मेरा जीवन है हाँ तो लोग बोला कि क्षमा करिएगा हम पुलिस वाले हैं हम यही देखने के लिए भेजे गए थे लेकिन अब हम समझ गए क्योंकि यहाँ धन बहुत आ रहा है तो हम बोले ठीक है ले जाओ धन तो ले जा लेकिन बोले नहीं नहीं हम लोग पाँच दिन की ड्यूटी और बढ़वा लिए हैं क्यों अब यहाँ हम सेवा करेंगे अब वो लोग कोई झाड़ू लगा रहा है कोई खाना बना रहा है कोई कुछ कर रहा है पुलिस वाले फिर डॉक्टर लोग नहीं माने डॉक्टर लोग चेक किए तो पाया कि हाँ भाई पेट में कुछ नहीं गया है बिल्कुल क्लियर नाड़ी है आवाज ऐसा है ये सब हुआ तो गुरु वहां मैं नहीं था ना करने वाला सब गुरु था गुरु कौन है परंपरा परंपरा ही गुरु है व्यक्ति गुरु नहीं है हाँ इस मामले में भाग्यशाली था मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि जन्म कुंडली में एक महान पंडित ने बताया था कि इस व्यक्ति की गुरु स्त्री होगी पुरुष नहीं हो सकता ये सत्य निकला तंत्र गुरु मीरा साई किया थी स्त्री थी हम तो छोटी थी बहुत खूबसूरत थी फिर मंत्र गुरु कल्याणी देवी वो भी मिल गई उनके भी सुंदरता का कोई बखान में नहीं कर सकता आवाज है दस लाख आदमी को कंट्रोल करती है ऐसा है तो ये सब कुछ क्यों होगा तो गुरु भी आठ प्रकार के होते हैं उसमें पहला है प्रारब्ध गुरु यानी अचानक मुलाकात हो जाए किसा बिना किसी प्लानिंग के बिना किसी योजना के आप जा रहे हैं कहीं पर कोई मिल जाए आपको जैसे शिवानंद स्वामी जब आए गुरु खोजने के लिए तो उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं जा रहा हूं त्रिवेणी घाट ओ सॉरी ऐसा घाट नहीं लिखा है गंगा स्नान करूंगा ऋषिकेश में और गंगा से निकलने के पश्चात जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी में गुरु बना और वो गए त्रिवेणी घाट पर नहा के बाहर निकले तो एक भिखमंगा आग ताप रहा था वो ऋषिकेश की परंपरा है कि वहाँ बहुत सारे सेठ मारवाड़ी लोग आग जला के रखते हैं कि साधु लोग नहा के आएंगे तो यहाँ बैठेंगे वहाँ वो बैठा हुआ था ये शिवानंद स्वामी गए वो डॉक्टर थे सिंगापुर में जाके बोले कि आप मेरे गुरु बनिए वो गिड़गड़ाने लगा कह रहे मैं भिखमंगा हूँ मेरे पास क्या है मेरे गुरु बनाने अतः नहीं मेरी यही प्रतिज्ञा है ऐसे सुनते हैं कि तीन महीने तक उसके पीछे घूमते रहे वो हमको कोई भिक्षा कैसे दे इतने सुंदर थे देखने में शिवानंद स्वामी एक दिन वही भिखमंगा बोला तू तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा चल वो ले गया और कई हिमालय की गुफाओं को पार करता हुआ वो गणेश गुफा के पास गया बोला अगर तू मेरे को गुरु मानता है तो यहां से कूद जा कूद गया ऐसा मान्यता है लोग कहते हैं कि उस भिखमंगा शिवानंद स्वामी गिरते हुए शिवानंद स्वामी को बीच से खींच लिया वापस तब अपना वो सही रूप दिखा के बोला जा ये सचवी भाव और अंतर ध्यान हो <laughs> अब हम गुरु <laughs> कैसे पता चले कि कौन मेरा गुरु है तो सच पूछो मानो किसी का गुरु नहीं है 
और सब कहते थे कि मेरे पीछे मत आना मैं उंगली पकड़ के तुझे रोड पर चलना सिखा दिया चलना तुझको है पहुंचना तुझको है मेरी धारणा करेगा तो मुझ तक ही पहुंचेगा नहीं तू कुछ और सोच साफ कहते थे वो और भी लोगों ने कहा तो प्रावैध गुरु स्वयं आ जाता है जब हमारा हमारी योग्यता उसको पाने की हो जाती है खोजना नहीं पड़ता है परंपरा गुरु दीक्षा अब जाते हैं अखाड़े में या कहीं किसी से लेते हैं परंपरा के अनुसार उसे परंपरा गुरु कहते हैं हाँ वो फिक्स होता है जैसे रामचंद्र मठ यहाँ है ना उनके गुरु लोग सांप्रदायिक गुरु हैं संप्रदाय के गुरु वो परंपरा गुरु अनिरुद्ध गुरु अर्थात जब भी आप आंख बंद करके कल्पना करें तो उस अनिरुद्ध गुरु को स्मरण करें कि अब मैं आपकी सहायता चाहता हूँ अनिरुद्ध गुरु का कोई परिचय नहीं होता कोई आइडेंटिटी नहीं होती है वो किसी भी देवता की धारणा में मिल सकता है जैसे हनुमान जी की धारणा कीजिए कि आप मेरे अनुरुद्ध गुरु हैं इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए तो हनुमान जी आज्ञा चक्र पर आ जाएंगे आप जीसस को करेंगे तो वो भी आ जाएंगे मीन्स बाहर कोई शक्ति नहीं है जो भगवान कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करे नहीं है वो आप ही हैं हिंदुइज्म में श्री राम कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी तुम जिस भाव में मुझे बुलाओगे मैं उसी कृष्ण भी कहते हैं ये यथा माम प्रपदंते तथा भजाम में हूं मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता रावण ने शत्रु शत्रु कह के राम 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 किया श्री मत कहो राम को ऐसा घृणा से घृणा से घृणा से लेकिन जब श्री राम पहुंचे वहां तो रावण ने पहली बात यही कही कि गाली देने से अगर आप पाते तो मैंने ये रास्ता चुना कि आप पर विजय प्राप्त करूंगा और मैं ये भी जानता हूं चूंकि मैं त्रिकाल दर्शी हूं इसलिए मुझे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा मुझे पता है कि आप वो हैं जिसकी छोटी सी परिभाषा है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी और आंटा मेरे बाप का यही सिद्धांत है आपका हे <laughs> <laughs> <Hey>, श्री राम <laughs> वर्चस्व का त्याग आप नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्रह्म हैं मैं आपको पहचानता हूं क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं मैंने नौ ग्रहों को अपने बस में कर रखा है कोई देवता नहीं जो मेरे चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश भी करे श्री राम आप अयोध्या से यहां तक पहुंच गए बड़े बड़े ऋषि मुनियों से अस्त्र शस्त्रों का भीख मांगते हुए श्री राम मेरी जितनी तपस्या है उतनी तो आपकी उम्र भी नहीं है श्री राम आप क्षत्रिय हैं मैं ब्राह्मण हूं मैं ऋषि पौत्र हूं और आप राजा के पुत्र हैं जो टैक्स के पैसे से जीता है हम उसके पौत्र हैं जो भिक्षा के जीवन पर जीता है उस भिक्षा उसकी वृत्ति है पुण्य कर्मों और तपस्या में एक ऋषि से एक राजा की तुलना संभव भी नहीं है श्री रामचंद्र जी परिवार की भी तुलना कर देता हूं परमात्मा जी आप आए हैं अयोध्या से आपके घर में महारानी सीता के पहले सती का अभाव था मेरे घर में मेरी बहुत सुलोचना सती है और मेरी पत्नी मधोधरी भी सती है क्या उनकी शक्ति मेरे पीछे नहीं खड़ी है श्री रामचंद्र जी और आप मुझे उलाना दे रहे हैं है? हमें मायावी कह रहे हैं माया से मारा घर दूषण को अब मायावी कहा हमें आप बार बार कह रहे हैं कि राक्षस लोग ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते हैं अकल अपने भाई से आपने मेरे पुत्र महापंडित मेघनाथ की तपस्या भंग करवाई और दोष हमें देते हैं 
श्री रामचंद्र जी गिनाता रहूं तो जीवन बीत जाए शायद आप युद्ध करने की भावना ही त्याग दें तो श्री राम ने कहा कि हे रावण तुम सब कुछ सत्य कह रहे हो सब कुछ एक शब्द भी झूठ नहीं किंतु ब्रह्मांड नायक हो तुम तुम्हारे पास अतुलनीय शक्ति है किंतु एक नारी के सामने तुम विवश हो गए ये तुम्हारी दुर्दशा नहीं तो क्या है <laughs> और एक बात और याद रखो कि अभी मैंने तुम्हें मारा है या तुम मेरी दया पर जीवित हो मेरा अगला बाण तेरी गर्दन उड़ा देगा रावण बोला ठीक है कल बात होगी अच्छा लग गया गुरु उस रावण को जिसको राम ने मारा उसी रावण को गुरु बनाने की आज्ञा दी लक्ष्मण को हुँ? जाओ रावण को गुरु बना के उससे उपदेश लो क्यों ऐसा किया श्री राम ने क्योंकि रावण श्री राम अगर रावण के अवगुण को जानते थे तो उसके गुणों का भी आदर करते थे वो बिल्कुल गुणहीन नहीं था वो परमात्मा है वो न्याय करेगा तो लक्ष्मण को पांच वाक्य मिले रावण से जो पृथ्वी के मालिक शेष नाग हैं उनको गुरु ने पांच उपदेश किए वो कल मैंने बताए थे समुद्र का पानी मीठा हो जाए सोने में सुहागा हो स्वर्ग की सीढ़ी हो पिता के रहते हुए पुत्र न मरे ऐसे महान व्यक्ति को मारना क्या उचित था कोई और मार्ग नहीं था महारानी सीता को वापस लाने का यानी परमात्मा भी कहीं कहीं असमर्थ हो जाता है हिंसा कर गुरु को कैसे पाया जाए हट से हट जैसे आपको आश्चर्य हुआ मैं कभी झाड़ू नहीं लगाता इस कमरे में अब बोल देता हूं मैं नहीं लगाऊंगा तेरे को लगवाना है तो लगवा दे किसी को आता है कोई नहीं साफ सुफ कर देता है इधर का सामान उधर कर देता है वहां यहाँ का काम तो वहां रख देता है <laughs> क्योंकि ये जितना है इसमें से मुझे से पांच परसेंट वस्तुओं की आवश्यकता है ये सब फालतू है जरूरत ही नहीं है होना ही नहीं चाहिए लेकिन तब ये लीला है हा? लीला एक बच्चा आया मन में हाँ ए रिमन में अच्छा कपड़ा मिलता है चलो 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 ए डॉक्टर साहब टाइम है हाँ 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 बाबा टाइम चले ना रिमन के उसमें गए हाँ ये कैसे है जो जो मैंने छू दिया वो वो परचेज हो गया अब बेस्ट टेलर के यहाँ सिलाई हो रहा है आ, कितना दिन में पहना है अभी तक एक बार भी पहनता क्या हूँ ये वाला तो ये क्या है योगी जब परिधिभूत होता है तो गुरु की कृपा से और जब केंद्रीय भूत होता है तो वो भी गुरु की कृपा से हमारे शरीर का ये जो दसवा छेद है यहाँ शास्त्रार में वो गुरु के सिवा दूसरा नहीं खोल सकता परमात्मा भी नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कंबाइंड पावर गुरु है दत्तात्रेय दिया हुआ किनके द्वारा ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा जिन्हें हम कहते हैं पावर ऑफ प्रोटेक्शन पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ क्रिएशन उन तीनों ने अपनी ऊर्जा एक जगह की तो दत्त बना जिसे गुरु मानता है सारा संसार अब एक होता है गुरुमुखी और एक होता है मनमुखी फकड़ जैसे फकड़ साधु का कोई गुरु नहीं होता है वो एक फकीर भी होता है कलंदर वो खुद का ही गुरु हो जाता है अनाथ ऐसे बोलेगा मैं ही खुदा हूं गुरु आपने सुना है ना बुल्ले शाखा महान फकीर थे 
बुल्ले शाह गुरु खोजने निकले तो वो शाह जी के पास पहुंचे शाह जी ने देखा बोला ठीक है मैं तुझे दीक्षा दूंगा दीक्षा हो गया बोले शाह चले गए बोले शाह के घर पर एक समारोह हुआ पार्टी हुई तो उन्होंने गुरु को भी इनवाइट किया शाह जी ने कहा मेरे पास वक्त नहीं मैं नहीं आऊँगा मेरे शिष्यों को मैं भेज रहा हूँ और उनके सारे दूसरे शिष्य गए बुले शाह ने उनकी खातिर नहीं की फिर गुरु शाह जी ने उनका त्याग कर दिया फिर अब गुरु को मनाने लगे करोड़ों उपाय उन्होंने किए गुरु को मनाने के शाह जी हिले भी नहीं तब उन लोगों गुरु की कमजोरी का पता चला क्या कि इनको हिजड़ों का नाच किन्नरों का नृत्य बहुत पसंद है तो वो किन्नरों के साथ रहने लगा चेला बुले शाह उन्हीं के साथ नाचना गाना वैसे ही हरकत करना वो औरत बन गया था हा? एक दिन अपने गुरु के सामने ही उसको नाचने का मौका मिला तो घूंघट होता था वो घूंघट करके नाचने लगा और ऐसा नृत्य किया कि शाह जी अपने गद्दी से नीचे उतर के उसका घूंघट हटा के देखना चाहते थे ये शख्स कौन है जब घूंघट हटाया तब उन्होंने कहा बोलिया तू और फिर शिष्य उनके पैरों में गिर पड़ा गुरु ने गले से लगा दिया ये है गुरु शिष्य का संबंध गोरखनाथ और मच्छंदर नाथ का संबंध जहां दो एक हो जाते गुरु स्वरूप से मार भारती जब मुझे ब्रह्म विद्या सिखाते थे तो जब ब्रह्म मुहूर्त में वो नहाते थे गंगा जी में वो नहाते थे ठंड से मैं मरता था <laughs> कुटी घाट में अरे राम राम एक दिन पहले बोला कि महाराज आप नहाते हैं और ठंडा हमको लगता है <laughs> तो बोले बोले बाबा ऐसा करो अब तुम नहाओ <laughs> छोड़ो हम छोड़ देते हैं तो हमने कहा ठीक है मैं ही नहाऊंगा मैं गया पाँच बजे जाके गंगा में डुबकी मारा ठंडा तो रहता ही है डुबकी मारा हमको ठंडा कम लगा लगा कि भाई फर्स्ट क्लास है खूब दस बीस डुबकी मारा तैरा भी थोड़ा ऊपर आया तो क्या देख रहा हूँ कि सोमवार भर्ती का कंबल में से पानी टपक रहा है हमने कहा ये क्या हो जूर बोले इतना नहाता हूँ क्या मैं <laughs> मैं बोला मुझे तो ठंडी नहीं लगी नहाते हुए और मैं देख रहा हूं आपके यहां तो बरसात हो गई है बोले वही तो कह रहा हूं कि मैं गुरु मैं नहाते हुए जानता हूं कि क्या होगा इसलिए मैं एक डुबकी मार के निकल आता हूं आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होता <laughs> और आपको ठंड नहीं लगी तो पूरा तैर क्या है <laughs> और ऐसे बोले हाय राम और फिर ऐसे बात करते करते सूर्योदय होने लगा वो अपनी कुटिया के पीछे चले गए ऐसे जाके हमेशा वो रिप्स को दबा के बैठते थे ये ये ऐसे हमेशा हमेशा और दिगंबर नागा थे दिगंबर कपड़े नहीं पहनते थे एनी anyway, तो वो क्या है मेरे शरीर की क्रिया का प्रभाव उन पर हो रहा था और उनके उस शरीर के क्रिया का प्रभाव मेरे शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था गोकुला गांव के कम से कम पचास आदमी गवाह हैं इस बात के उन्होंने कहा आज किसी को भी आप आशीर्वाद मत दे श्राप देना हाँ तो मैंने कहा इसे क्या होगा तो बोले कि ये जो शक्ति प्राप्त होनी है आपको नहीं होगी हमने कहा कोई बात नहीं है मैं ध्यान रखूंगा शाम को वो गांव के किसान लोग आते थे आए तो लोग बैठे और बोले कि महाराज पानी नहीं पड़ रहा है हम लोगों ने जो बीज बोया है खेत में वो कौए कोड़ कोड़ के अखा रहे हैं अरे कुछ करिए ना आप लोग तो मुझे बहुत दया आई 
कि बीज खा रहा है कर्जा लेके बीज खरीदा था वो भी डूब जाएगा आप लोग यहाँ बैठे बैठे कुछ तो भगवान से कहिए गांव के लोगों का ये बरम विश्वास होता है कि साधु की बात होती है भगवान से बल्कि आदिवासी इलाके में ज़्यादा ये है हाँ एक गांव में इसलिए आदिवासियों ने मुझे रख लिया था कि अगर मैं एक रात रह जाऊँगा तो उस गाँव में एक साल भालू नहीं आएगा अब मैं जिस दिन था मेरे सामने भालू आया था घिग्गी बन गई मेरी ऐसी भालू से डरना पड़ता है सबसे बदमाश होता है वो तीन बार पलट के आक्रमण करता है तो गुरु गुरु दुनिया भी कहती है आपके गुरु कौन है साहिर आपके गुरु कौन थे अब गुरु के गुरु कौन बने भैया तो खुद ही गुरु थे उनके गुरु को क्या पूछना है तो परंपरावादी जो होता है धर्म वहां पर ये ऐसे एकदम कंपलसरी हो जाता है कि अपना पता बताइए आप कहाँ से आए हैं कौन है क्या है गुरु क्या नाम बताइए सब पूछते हैं लेकिन आध्यात्मिक संसार में कोई महत्व नहीं है गुरु का महत्व सिर्फ शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक प्रकृति से संबंध रखता है गुरु ही कर्ता बन जाता है और शिष्य के शरीर में प्रवेश करके क्रियाएं करता है उनको योग्य बनाने के लिए और याद रहे कि शिष्य गुरु नहीं खोजता गुरु ही शिष्य खोजता है क्यों गुरु के ऊपर जब आध्यात्मिक शक्तियों का बोझ इतना हो जाता है कि वो सह नहीं पाता है जलने लगता है आग में तब वो सोचता है कहाँ यह अनलोड करूँ तो चेला खोज के उस पर अनलोड कर देता है जैसे राम कृष्ण ने स्वामी जी पर किया अनलोड क्या हो गया यही है चेला गुरु का संबंध है अब एक बात साई राम के बारे में कही जाए तब ये भाई वहाँ इतना ऊर्जा है कि अनलोड कितना करेंगे पूरी दुनिया को अनलोड कर रहे हैं एक दो तो उनका ऊर्जा संभाल ही नहीं पाएगा है उतनी कठोर तपस्या करते हुए हम तो नहीं देखा आज भी ऐसा नहीं देखता हूँ वेशभूषा वो नजरों में चमकता हुआ सितारा तो गुरु बम कबीर के गुरु श्री रामदास जी महाराज पाव पड़ा ब्रह्म मुहूर्त में वो सीढ़ी पर सोया था क्योंकि उन्होंने उसको दीक्षा देने से इनकार कर दिया था तो सीढ़ी पर सो गया कि इसी मार्ग से जाते हैं पैर भी छू जाएगा तो मेरी दीक्षा हो जाएगी अच्छाती पर ही पैर पड़ गया अनाहत चक्र पर गुरु का हाँ उनके मुंह से निकला घृणा से राम 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 कौन है के खड़ा हो गया कबीर कि मैं हूं फिर गुरु ने ये नहीं कहा कि चलो मठ में बैठो चला गया कबीर वहां से परंपरा से अपने को जोड़ लिया राम से अपने को जोड़ लिया गुरु माध्यम है आपको ब्रह्मांड से जोड़ने का जैसे जैसे आपका सब्र और आपके अंदर श्रद्धा बढ़ती जाएगी गुरु आएगा सामने सिकंदर का भी गुरु था साई राम को यदि धारणा में बसाया जाए धारणा धारणा ध्यान समाधि तो धारणा में यदि त्राटक किया जाए साई राम के फोटो पर मैं बोला ना आपको मंगवाई है कोई बात नहीं ऐसे त्राटक करिए घंटों फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आप देखेंगे कि सिर्फ वो वो चित्र के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है आ, हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब जगत व्यापत राम सिर्फ वो साई ही दिखेगा साई ही नहीं आप आम रख करके धारणा कीजिएगा तो आम ही दिखेगा ये धारणा का सिद्धि बोलते हैं इसको धारणा की सिद्धि हो गई यानी राम अंदर बस गए 
यदि आपको राम व्यक्ति के रूप में अयोध्या के राजा दिखते हैं तो भी ठीक सही है सगुण की भक्ति है वो लेकिन यदि आप यूनिवर्स में जाना चाहते हैं तो यूनिवर्स का नाम रख दीजिए राम और तब धारणा कीजिए तब कल्पना ये कीजिए कि ओह दूर सितारों के बीच में बैठा हूं मैं मेरा पंचभूत का काया पृथ्वी पर है कितना दूर रहा ये आवाज किस तरह की हो सकती है ये शनि की है क्या तभी तो मेरे मन में मेरा क्या आना है वहां आपके पास कान नाक आंख मुंह कुछ नहीं है सिर्फ आप हैं और एक अनिश्चितता है ना आप चल सकते हैं क्योंकि तो स्थूल काया ही चल सकता है सूक्ष्म काया नहीं चल सकता वो ठेला जा सकता है वायु के द्वारा लेकिन वो भी जैसे मुंबई की एक लेडी निगेटिव लेडी है उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न करके और ऐसे उत्तर सुनना चाहती थी जिसे रिएक्शन अर्णब गोस्वामी के चैनल पर जाना बोलती थी नाम नहीं लूंगा तो उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड करूंगी जो पूछू उसको बोलिए हमने कहा ठीक है वो बोलती गई अब मेरी परमहंस की गत जागती है तो मैं गाली वाली भी देने लगता हूं पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसमें पता नहीं क्या क्या बोल दिया आश्चर्य तब हुआ जब उनकी आवाज टेप हुई मेरा उत्तर टेप नहीं हुआ नहीं हुआ उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ हमने कहा आपके मन में खोट था इसलिए मेरे इष्ट ने मुझे बचा लिया तो इष्ट और गुरु गुरु मैं तो कहूंगा कि सिर्फ गुरु की ही तपस्या किया जाए वो भले गुरु कुत्ता की तरह ना हो क्यों ना हो एलसीसियन डॉग हो हो स्ट्रीट डॉग हो गुरु दत्तात्रेय भगवान ने कुत्ते को गुरु बनाया ना क्योंकि अहंकार रहित है कुत्ते में अहंकार नहीं होता अब देखो एक डंडा मारो क्या 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 करके भगेगा अब फिर एक लड्डू दिखा दो लो आके पूछ हिलाते हुए खा लेगा इस स्वभाव को उन्होंने गुरु बनाया कुत्ते के इस विशेष स्वभाव को दत्तात्रेय भगवान ने गुरु बनाया चौबीस गुरु बनाए गुरुओं में एक उनकी गुरु वेश्या भी है विचार करिए ये महापुरुषों का चुनाव है तो साई राम की धारणा किया जाए तो मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक प्रगति की तीव्रता कई गुना बढ़ जाएगी मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि आ, मुझे दर्शन करा दीजिए क्यों कि मैंने सुना है आपकी फलानी जगह ये वाणी बिल्कुल सत्य हो जाती है आप करा सकते हैं मद्रास की महारानी ने कहा हमको कि आप जो चाहते हैं यू कैन डू दैट हमने कहा अच्छा हाँ हो सकता है मुझे नहीं पता हाँ गुरु खुदाई तो गुरु है मुरसद गुरु गोविंद दो घड़े काको लागू पाए बहुत पुराना ही डायलॉग है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए आपको बताया कि एक गांव में गया तो एक फकीर ने पूछा मुसलमान मौलवी ने पूछा पहले फकीर आया खुदा हमने कहा भे पहले फकीर आया उसने तेरे को बताया कि खुदा होता है अब खुदा ने तुझे बनाया मौलवी हो गया पक पक कर रहा था जान रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या है? क्यों वहां कुछ हिंदू भी थे बोले नहीं नहीं एकदम सत्य है साधु ना हो तो राम को कौन जाने आप लोग घूमते रहते हैं तो राम ही तो है हाँ तो हमने कहा कि चूंकि खुदा दिखता नहीं ना इसलिए देखने वाला खुदा खोज रहा है <laughs> तो वो बोला हमको नहीं महाराज बिल्कुल सही बात है मैंने आपकी परीक्षा ले ली 
हाँ आप जाइए अपने गुफा में हम कद्दू लेके आते हैं और चाहे दो तीन किलो जही चाहिए था अब चालीस किलो आ गया हाँ ऐसा है गुरु तो <laughs> बुरा जो खोजन मैं चला गुरा न को मिलिया खोए जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को बस अपनी बुराई को गुरु बना लो हाँ दृढ़ संकल्प करने की ताकत सबसे बड़ा गुरु है हम लोग सबके अंदर दृढ़ संकल्प संकल्प यानी वचन का पालन इससे बड़ा गुरु सत्य से बड़ा गुरु कोई नहीं अब यह है कि कौन वो व्यक्ति है हम तो लगते हैं हम लोग गुरु का नाम लेते हैं कि मनुष्य रूप में है सोचने लगते हैं ना अब फिर चेहरों में घूम खोजते हैं अपना गुरु हम खोजने से नहीं मिलता गुरु आपको खोज लेगा कब <laughs> कहते हैं जब गिर जाएंगे ना नाक फट जाएगा खून निकलेगा अरे बाप रे बाप उस समय जो आवाज आएगी उस हालत में गुरु आता है <laughs> बोला ना मन मुखी और गुरु मुखी दो प्रकार के साधक होते हैं तो मन मुखी साधक यही सोचता है ना कि मेरे गुरु कौन है जैसे एक मुंबई की एक माता जी है वो कभी कहती है नित्यानंद जी मेरे गुरु हैं नित्यानंद जी इसी कमरे में रहे बहुत साल वो मेरे गुरु हैं जब वो थोड़ा मज़ा नहीं आया तो कहने लगी अब महावतार बाबा मेरे गुरु हैं हाँ तो मैंने कहा व्हाट्सअप का मैसेज था कि यदि ब्रह्मांड मेरा गुरु है तो आपको क्या कहना है हमने कहा नीचे लिख दिया शाबाश <laughs> और क्या कहूँ शाबाश बका <laughs> गुरु मानव गुरु नहीं बनाना अहंकार का प्रतीक है वो वैसे आपको पता होना चाहिए कि गुरु शब्द तो अंतरराष्ट्रीय शब्द को से हटा दिया गया क्योंकि इसके इसका व्यवहारिक स्वरूप मर चुका है कौन है चेला आज हा? नहीं हर आदमी गुरु है वर्तमान काल में लेकिन जो वास्तव में नम्र भाव में रहते हुए प्रगति करना चाहता है आध्यात्मिक संसार में तो उसको बोलने वाला गुरु तो जरूर रखना चाहिए और वो जिस मार्ग का है उसी मार्ग का गुरु चुनना चाहिए अब वो जोग मार्ग का है और भक्त किसी भक्त साधु को गुरु बना ले तो वो जोग नहीं सिखाएगा ना वो तो बस वो तो चैतन्य महाप्रभु की तरह कहेगा कि तू भी ऐसे कर जैसे मैं करता हूँ गुरु का मतलब ही यही है गुरु इज द सेवर ऑफ टाइटैनिक इफ इट इज ड्रॉनिंग इन दस ओसन गुरु कैन सेव इट गुरु कैन क्रिएट ए गॉड विद इन यू आपने कहा कि हर व्यक्ति सोचता है मैंने बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर ली याद रखिए जिसकी उन्नति होती है वो हमेशा यही सोचता है कि पहली क्लास में एडमिशन हुआ था और आज भी वहीं में हूँ और वहीं से रिटायर हो गया कि ऐसा स्कूल है इसमें दूसरी कक्षा होती ही पहले में रिटायर होना पड़ता जब मन गंगा गोमुख जैसा पवित्र हो जाए जब धर्म से ऊपर मन चला जाए जब इतनी नम्रता आ जाए कि नर्म नम्रता भी शर्मा जाए जब कड़कते ठंड में भी गुरु के लिए बर्फ से पिघला हुआ पानी घड़े में भर कर लाए जब रात के एक या दो बजे आए कभी भी गुरु कहे चिलम बना तो चेला प्रफुल्लता पूर्वक जाग करके एक बार सिर झुका करके कहे 
बस अभी लाया जो गुरु की एक एक हरकत पर निगाह रखे क्योंकि छोटी सी हरकत भी एक महान अर्थ रखती है हा? जैसे आप कान हिला सकते हैं मुश्किल है आंख से सुनना बंद कर सकते हैं मुश्किल है आंख आसान है बंद करना गुरु यह सब करने की ताकत देता है इसलिए जरूरी है गुरु परंपरा से आपको जोड़ देता है इसलिए जरूरी है राम कृष्ण परमहंस होते हुए भी उनकी ब्रह्मणी माता ने कहा कि तुम तोतापुरी से दीक्षा लो और मुझसे भेद पढ़ो श्री राम कृष्ण परमहंस की दीक्षा हुई तो उन्होंने अपने मित्रों से क्या कहा एक ही बोल बस सलामर के बोले नांगा हो बस तो ना आई नांगा बोले वही नांगा बाबा सलामर के बोले हाँ बोले ब्रह्म 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 अमर ब्रह्म तो अमर माँ के ब्रह्म तो तब पूरी ने कहा ब्रह्म निर्विकार है आकार नहीं है उसका तो रामकृष्ण बोले आप भी तो की बोले अमर के पता ना हम जानी ना किंतु अमर ब्रह्म माँ अमर माँ काली है अमर ब्रह्म उनको इतना क्रोध हुआ कि गुस्से में बोले इसको दीक्षा दिया मैंने इस बेहूदा को इससे बढ़िया तो मैं आत्महत्या कर लूँ और गंगा जी में चले गए अब इस पार से उस पार चले गए खोजते हुए थोड़ा ज़्यादा पानी यहाँ से ज़्यादा पानी आगे बढ़ा ही नहीं तो आत्महत्या करेंगे कैसे उस पार जाके पलट के देख रहे हैं तो रामकृष्ण परमहंस की जगह पर महाकाली खड़ी है तब उनको ज्ञान हुआ कि जिसको मैंने दीक्षा दिया है वो मुझसे बहुत आगे उसके बाद वो पूरी गए आज ही पूरी में है तो तब पूरी आश्रम वहां उन्होंने समाधि ली तो कौन गुरु था रामदेव या वो गोरखनाथ में भगवान गोरखनाथ का के गुरु थे मच्छंदर नाथ जी लेकिन नाम तो गोरखनाथ जी का हुआ शिष्य तो याद रखिए शिष्यों के कारण गुरुओं को यश मिलता है स्वामी विवेकानंद के कारण ही रामकृष्ण देव ठाकुर बने जगत जाहिर हो गया शिष्य धर्म बहुत कठोर है इसलिए लोग गुरु बनाने की हिम्मत नहीं करते हैं साई राम बेचारे को गुरु बनाना मुश्किल काम नहीं है वो तो पहले से ही तैयार खड़े हैं हर जगह कहीं फोटो से आंसू गिरता है कहीं सिंदूर गिरता है मैं प्रमाण देखा है मैंने भस्म निकलता है वो तो हर स्टेप पर प्रमाण दे रहे हैं कि मैं यहीं हूं हो सकता है इस कमरे में भी हूं हाँ वो आप में तो जो भाग्यशाली होगा उसका दर्शन कर लेगा वो साई राम का है परमात्मा किस रूप में आया <laughs> देखो आप लोग मजा भिक्षा मांगते हुए फटे कपड़े पहनते हुए तो कौन सा योग था जो उनसे परे था वो तो स्वयं योग थे यो योगेश्वर आखिर मनुष्यों के अंदर जो भावना पनपी ये ब्रह्मांड नायक है वो कौन से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से पनपी क्यों इतनी पूजा होने लगी ये है ये विचार का विषय है ये सिद्धांत का विषय नहीं है ये बोलने से समझ में नहीं आएगा ये करने से समझ में आएगा जो जीवित गुरु नहीं बनाते हैं 
ये उनका अहंकार है क्योंकि परा गुरु मेटाफिजिकल गुरु बात कैसे करेगा उनके अंदर इंट्यूशन आने लगता है अब इंट्यूशन दोनों प्रकार का हो सकता है राक्षसी भी और दैविक भी अब दोनों ठीक नहीं है इंट्यूशन से नहीं कर आगे बढ़ना चाहिए गुरु के इंस्ट्रक्शन से बढ़ना चाहिए भाई अहंकार होगा तो कैसे गुरु स्वीकार करेगा कोई है यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है अहंकार का त्याग करना पड़ेगा और गुरु बनाना पड़ेगा और नहीं तो हमेशा सोचता रहेगा ब्रह्मांडी ये बातें बातें वो सो में गए थे तो एक लड़का बोला हमने कहा अकेले बैठे हो तो बोला अस्तित्व तो मेरे साथ है मैंने कहा अच्छा मेरी जान कहाँ से आए हो बोला छत्तीसगढ़ से हमने कहा ये अस्तित्व तो वहाँ नहीं था क्या जो वहां से टपका है यहाँ ये अस्तित्व और उस अस्तित्व में फर्क दिखाई दे रहा था क्या कहा या के बैठे हो यहाँ वही रहते हैं बेकार का भाड़ा खर्चा किया तो इसको क्या कहते हैं आध्यात्मिक सोफिस्टिकेटेड फ्लर्ट अरे <laughs> बातें तो कहेगा कि मैं शरीर से निकल के ब्रह्मांड में घूम के आके मेरा शरीर तो मेरे लिए घोसले के समान है हम्म अच्छा अब शरीर घोसला कब बनता जाए कब बनता है जब आदि विदेह हो जाए यानी देह से बाहर निकले तभी ना घोसला बनेगा ये तो जो विदेह होगा ना उसको काटिएगा तो उसको दर्द नहीं होगा जरा उनको जोर से दबा दीजिएगा ना जो ये सब बोलते हैं चिल्लाने लगेंगे विदेह को तो दर्द हो ही नहीं सकता अगर कोई उसे मारने जाए तो शरीर से निकल जाएगा लो भाई मार लो अगर वो जिंदा है और उसको पकड़ के थोड़ा दबाया जाए उसे दर्द होता है इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है देखिए बिना प्रमाणिक प्रमाण के आध्यात्मिक शक्तियां या आध्यात्मिक क्लेम फ्रैड है प्रमाण होना चाहिए तो गुरु अब जैसे ओसो में जिससे कपड़ा पहनता है आदमी ना वैसे ही एनलाइटेंड हो जाता है एक मिनट नहीं लगता एनलाइटेंड फिर लंबी लंबी बातें क्योंकि तो बहुत सारी किताबें पढ़ के आया है मैं साधु बना तो मुझे भी अहंकार था पढ़ने लिखने का मैं गुरु को समझाता था वो अंग्रेजी भी बोलता था गुरु मुस्कराते रहते थे बोलते अब आदमी अल्लाह से बोलते थे वाह भोला जी वाह आप तो एकदम विद्वान है बाद में पता चला कि वो विद्वान हमको क्यों कहते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं देना चाहते हाँ मैं एकदम चुप हो गया मौन रहने लगा एक दिन बोले थोड़े उदास लगते हैं पंडित जी क्या बात है हमने कहा बात नहीं है कुछ ये मैंने ये सोचता हूँ ये पढ़ाई लिखाई मैंने कित करके कितना गलत किया हाँ कि लगता है मैं साधु बन ही नहीं पाऊँ आपको भी गुस्सा आ जाता है आप भी कहते हैं घर जाओ हाँ तो क्या ये सच है कि पढ़ा लिखा आदमी साधु नहीं बन सकता बोले बन सकता है अगर पढ़ाई भूल जाए <laughs> भूल जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो बन सकता है लेकिन जब तक याद रखेगा तब तक नहीं पहली गाड़ी आई तो देख के उन्होंने कहा कि तेरे मन में कार है क्या रे नहीं मन में कहा नहीं तो हमको दे दे हम ले जाइए ले जाइए अब लेके चले गए जाना था चंबा भरमौर आधी दूरी से लौट के आए बोले क्या भे <laughs> तेरे मन में मुझे डाउट हो रहा था लेकिन आधी दूरी गया तो मेरे मन में ही घुस गई इसलिए ले वापस <laughs> साधु का दिमाग देखिए आप काट गोदाम से लौट के आ गए गाड़ी देखे फिर वापस चले गए कैसे जा रहे बस से क्यों कि ये मूर्ति थी तो मुझे गर्व होता था कि वाह वाह क्या दूसरों की गाड़ी देख के मैं सोचता था मेरी गाड़ी बड़ी है कीमती है नई है हो तो धन्य है कि तेरे खरीद के आई फिर भी तेरे मन में नहीं है और 
मेरे लिए खरीद के नहीं आई मैं आधी दूरी में मेरे मन में घुस गई हाँ तू ही गुरु मैं चेला <laughs> दोनों रहे अकेला <laughs> अचानक बस में बैठ के चले गए <laughs> सोचो आप आध्यात्मिक सूत्र इतना अधिक कमजोर होता है कि वो कच्चे धागे का बना होता है संवेदना इतनी ऊंची होती है इतनी ऊंची होती है कि मनुष्य की कल्पना तीत होती है संवेदना हम कल्पना नहीं कर सकते संवेदना की गहराई को ऋषि वाल्मीकि को एक क्रॉन्च पक्षी प्रेम कर रहा था पत्नी से उसको बहेलिए ने मार दिया वो देख करके उनकी संवेदना इतनी गहरी चली गई इतने दुखी हो गए वो कि साथ दे दिया बहेलिए को जिसके लिए बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मैंने गलत किया यदि आप कुछ कह रहे हैं या मैं कुछ कह रहा हूं तो ये क्या है ये ओरिजिन ऑफ साउंड और रिसीवर ऑफ साइंड साउंड तो यदि मैं सुनाना चाहता हूं और आप सुनना नहीं चाहते तो अगला तर्क यह है कि अगर मैं सुनाने की ताकत रखता हूं तो आपको सुनना पड़ेगा या आपके न सुनने की ताकत ज्यादा गहरी है तो मैं कुछ भी कर लू आप नहीं सुनो अब वो ताकत कौन सी है सत्य सत्य बोलेंगे आप दुनिया सुनेगी झूठ बोलेंगे कितना हो अखबार में देते रहिए प्रचार और किताब छपवाते रहिए और वो काका वेबसाइट बनाते रहिए कोई ना सुनने वाला सत्य सत्य ही शक्ति है वाणी की ये कौन देता है गुरु जब वाणी वाला गुरु ही नहीं है तो देगा कौन <laughs> <laughs> विचार करिए कि बाणी वाला गुरु ही नहीं है तो उस सत्य बताएगा कौन क्योंकि चेला की समझ शब्द तक ही है वो सुन सकता है और समझ सकता है सिर्फ शब्द तक वो तो बॉडी लैंग्वेज तक नहीं समझेगा गुरु भक्ति गुरु की कृपा से ही होता है राम भक्ति ये भी गुरु की कृपा से ही मिलता है क्यों ये सब कृपा साध्य है ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है मेहनत से नहीं होगा है ना एक गुरु थे उन्होंने चेला को कहा जा गाय चरा तो क्या बोला मैं यहां साधना करने आया हूं गाय थोड़ी चराने आया हूं हाँ गुरु बोले कोई बात नहीं तू साधना कर और दूसरे को बोले जा रहे तू गाय चरा हाँ वो गया गाय चराने वो सिद्ध बन गया गाय चराते चराते और ये साधना करते करते साधक बन गए साधु भी नहीं बन पाए <laughs> गुरु की आज्ञा हम्म एक चेला को गुरु बोला चेला मैं वहां आए थे क्या राजस्थान में गुरु जी चार चेले थे उनके उनमें एक थे हाथी बाबा हाथी बाबा पर क्रोधित हो गए बोले मुंह मत दिखाना तो हाथी बाबा भगे अब भागते भागते चारों भगे तो हाथी बाबा भगे तिरुपति पहुंच गए जंगल में तपस्या करने लगे और तपस्या का था एक पासा था उनके पास उसी से वो खेलते थे बस राम है जी राम विष्णु जी अब विष्णु जी के भी दाव खुद ही चलते थे किससे जुआ खेलते थे विष्णु जी से ऐसे दिन भर अब वहां का आदमी लोग जो है ना बकरी चराने वाले आके उनको देखते थे कभी अब भाषा की समस्या थी ओम हनुमते नवा बिस्मिल्लाहमान रहीम तो हाथी बाबा के बारे में गांव गांव में बात फैल गई कि वहीं बैठा रहता है पता नहीं क्या करता है एक दिन विष्णु जी आ गए 
वो भी खेलने लगे उनके सामने तो वो भी चरवाहों ने देख लिया उन लोगों ने कहा कि एक देवता आता है उसके साथ खेलता है तो निजाम को पता चला निजाम गया बोला तुम्हारा नाम क्या है हाथी कितना गन्ना खाओगे बोला जितना दोगे बोला ठीक है सौ गाड़ी गन्ना भिजवा दिया सौ बैलगाड़ी बोला रात भर में खा जाओ नहीं तो सुबह फांसी पर लटका दूंगा तो बाबा बोले बाबा बोले कि ठीक है ओ मैं खा जाऊंगा सारा गन्ना हाँ रात भर में पांच सौ हाथी आए सब गन्ना लेके भाग गए खा गए हाँ निजाम सुबह आया हार गया बोला मेरा राज आपका हुआ बाबा गए आज भी तिरुपति में हाथी बाबा मठ है अप्रथम भोग उसी मठ से जाता है तो वो तिरस्कृत ऋषि से वहां जाके तप के द्वारा पुरस्कृत हो गए मुंह दिखाने लायक हो गए तो गुरु ने तो मारा था और गालियां दी थी और भागे तो सिद्ध बन गए ये उल्टी बात समझ में आ गई गुरु के तिरस्कार में भी सिद्धियां होती है आजकल तो थोड़ा कम हो गया है पहले तो गुरु लोग गाली से नीचे बात ही नहीं करते थे अब खड़ा रहता है दिन भर पानी ला जी पानी ओह तो इन्हें देखा नहीं ना इस पर कुछ तैर रहा है देख ले कुछ नहीं है गुरु जी नहीं नहीं ठीक से देख लो नहीं है कुछ नहीं दिख रहा है आपकी आंख थोड़ी मुझे लगता है कमजोर हो गई अच्छा अच्छा मेरा चिमटा कहाँ है चिमटा उठा रहे चिमटे से ही मार रहे मेरी आंख कमजोर हो गई साले मेरी दिव्य दृष्टि काम करती है हाँ पानी के तल पर कुछ नहीं था मेरी आँख के तल पर था वो दिख रहा था पानी में समझा ऐसे समझाएगा तो मैं समझूंगा कि तू बुद्धिमान है गुरु का ये व्यवहार धोनी वाले बाबा से उनके शिष्य लोग मिलने आए कि गांव से जैसे उन्होंने सुना कि सुरजना गांव के लोग आए हैं बाबा बोले पानी ला पानी ला रहे पानी ला रहे पानी ला रहे अरे डाल रहे डाल रहे डाल रहे और सारा पानी डाल दिया अपने धोना को बुझा के और सबको बोले भागो 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 वापस जाओ अपने गाँव जाओ वो लोग गांव पहुंचे तो क्या देख रहे हैं आखिर लोगों ने बताया कि खलिहान में आग लग गई थी और दो मकान जल भी गए लेकिन पता नहीं बिजन बिजन बादल के पानी पड़ने लगा और आग जहां जहां था सब बुझ गया तब लोगों को पता चला कि गुरु ने पानी क्यों डाला धोने में भगवान है गुरु विश्वास को गुरु में विश्वास को दृढ़ नहीं किया जा सकता गुरु चाहेगा तो दृढ़ करा लेगा <coughs> कभी भी स्वामी जी नहीं चाहते थे कि वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने नहीं चाहते थे वो लेकिन गुरु ने तो चुन लिया था और नहीं छोड़ा एक दिन एक लाख मारा जोर से और स्वामी जी उलट गए उस अवस्था में भी कहते रहे कि मेरी जिम्मेदारियां बहुत है मुझे सन्यास नहीं चाहिए <laughs> फिर भी वो करना पड़ा क्योंकि गुरु जब चुन लेगा तो छोड़ेगा नहीं क्या खड़ा है मकर राशि <laughs> तो <laughs> हम जा रहे हैं किस किंदा है ना और आ... आ, क्या कहते हैं आ, कौन गांव था हुबली 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 में एक पति से पूछे किधर है ये कौन सा तो ये रोड जाता है अच्छा दिए हाँ अनिल्स के पास नेविगेशन है नेविगेशन में भी वैसे ही बता रहा है तो हमने जो हमने देखे वो क्या लिखा है तुमने बोला गंगापुर गंगापुर हम थोड़ी जा रहे हैं पागल हम जा रहे हैं हम्पी तो बोला कि वी हैव ट्रेवल्ड हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर उनके तब चल वही चलते हैं जा रहे थे हम भी पहुंच गए गणगा पे वहां दत्तात्रेय भगवान का स्थान है गुरु अपने आध्यात्मिक वजन को हल्का करने के लिए 
योग्य व्यक्ति की चुनाव करता है गुरु इसीलिए गुरु ही शिष्य खोजता है अन्यथा आप देखेंगे कि आध्यात्मिक बोझ इतना बढ़ जाता है कि अक्सर महान संत और महान लोगों के कमर झुक जाता है वो सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते वेटिकन सिटी के पादरी को देखिए आप ऐसे तो गुरु न हो तो कौन बताए कि शिष्य कौन सा कर्म करे और कौन सा कर्म न करे किस कर्म से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और किस कर्म से पतन हो ये गुरु बताता है आवश्यक नहीं मां गुरु है किंतु दीक्षा नहीं है ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गुरु का चुनाव करना चाहिए यदि आपको योग पसंद है तो योगी को गुरु बनाना चाहिए भक्ति अच्छी लगती है तो वैष्णव किसी मथुरा के संत को गुरु बनाना चाहिए यदि विद्वान गुरु अच्छा लगता है तो बहुत सारे लोग टीवी पर बोलते हैं उनको गुरु बनाना चाहिए सिद्ध अच्छा लगता है तो सड़क चलते हुए किसी नंग धड़ंग को गुरु बना लेना चाहिए लेकिन गुरु बनाना चाहिए साई राम यही कहना चाहते हैं कि गुरु बनाओ तब तुम में नम्रता आएगी तब तुमको कोई कमांड में लेने वाला जोर से समझाने वाला ताकत से बल्कि आवश्यक पड़े तो दंड से भी देकर समझाने वाला कोई तो हो दुनिया में जिसकी चार गाली तुमको सुनना पड़े जो मार्ग बताए है तुम्हें बुरा लगे कोई तो होना चाहिए प्रशंसा तो सभी करते हैं प्रशंसक गुरु भी मिल सकता है वो तुम्हारी सिर्फ प्रशंसा ही करेगा वो भी बुरी बात नहीं है रोज कहेगा तुम बहादुर हो तुम तपस्वी हो तुम रोगी हो बैरागी हो हर मनुष्य की कुंडलनी एक बार अपने आप खुलती है क्या ठिकाना यह बात वो कभी वैसी समय पर कह दे जो कुंडलनी खुली हो तो ब्रह्म सत्य हो जाएगा इसलिए गुरु आवश्यक है एक और गुरु होता है भाग्य गुरु वो भाग्य से मिलता है वो गुरु परमात्मा है लेकिन वहां भी उस भाग्य गुरु का पता बताने के लिए बोलने वाला गुरु को चाहिए जिसने न देखी जन्नत की खुदाई वो क्या जाने कि मेहरबानी करना किसे कहते हैं जिसने नहीं देखी जन्नत की खुदाई वो जाने क्या कि मेहरबानी करना किसे कहते हैं लेकिन जिसने जानी जन्नत की खुदाई उसने ये भी जानी कि मोहब्बत किसे कहते हैं और मोहब्बत को उसी ने जाना जिसने खुदा को जाना मोहब्बत ही खुदा है मोहब्बत ही गुरु है जिससे मोहब्बत हो जाए समझ लो यही तुम्हारा गुरु वो नर हो नारी हो ये कोई मायने नहीं रखता है लेकिन एक बोलने वाला गुरु तो होना ही चाहिए याद रहे कि संसार के सारे मानव एक दो नहीं टोटल महान पुरुषों के पीछे गुरु के रूप में एक रिश्तेदारी औरत जरूर थी वो किसी रूप में हो गुरु रूप में औरत हो तो क्या कहना कृष्णा आदेश yes.